Что будет в новом эпизоде «Сердечная рана»? Убьет ли Ханде Айшей? Айшей и Ферит снова женятся. Разведутся ли госпожа Азади и мистер Аднан? Все и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Азади спас Айшей, прежде чем мы перейдем к нашему видео, не забудьте поставить лайк нашему видео. Ханде продолжает пересекать границу и снова пытается ликвидировать Айшей. Но, к счастью, на этот раз он не сможет навредить Айши. После того, как Ханде Айши, которая делает вид, что беспокоится об Айши, будет спасена, станет понятно, что весь инцидент не в ее уме. Весь район и госпожа Азади будут мобилизованы, чтобы спасти Айши. В результате этой мобилизации Айши будет спасена. Ферит в конечном итоге вернет Айши своим терпением и любовью. Айши снова будет тепло смотреть на этот брак, как из-за своей любви, так и из-за того, что она вынашивает ребенка Ферит. На этот раз Ферит более осторожно и сделает все возможное, чтобы не расстроить Айши и быть с ней счастливее. Буря между миссис Азади и мистером Аднаном не утихает. Аднан Бей продолжит отношения с медсестрой Саадет. Из-за этого дама Азади очень ему завидует. Его ревность заставит мозг Аднана полностью уйти от него. Интерес Азади переместится к Айше и Ферит после того, как она узнает, что у них будет ребенок. Аднан, которому нравится эта медсестра Саадет, будет работать на него. А теперь давайте вместе посмотрим, что произошло в последнем эпизоде. Ханде угрожает, что она все помнит, но родители потеряют ее, если они это раскроют. Понимая, как сильно они любят друг друга после аварии, Ферит и Айши разговаривают друг с другом. Когда Ферит спрашивает, почему она настаивает на разводе, Айши заявляет, что это правильное решение. Тем временем Азади овладела протоколом развода и пытается как можно скорее привести его в действие. Прося Айши привести в действие этот протокол с адвокатом, одна Бей входит в комнату. Однако, несмотря на то, что Азади хочет поговорить с ним, он берет свои деньги и уходит, не отвечая. Дама Зумрут приносит Ханде домой, и Ханде идет прямо в ее комнату, обнимает детский кардиган Ферит и плачет. Он снова злится на Айши и говорит, что больше не будет плакать и что Айши будет плакать. Айши почему-то думает, почему Баха убили и что это бессмысленно. Ферит скептически относится к тому, был ли настоящий убийца тот, кто сдался. Но он говорит Айши, что я не оставлю тебя одну, будь ты со мной или нет. Тем временем Ханде звонит Ферит и говорит ей, что она хочет иметь ребенка, как только выйдет замуж и что она планирует осуществить свои мечты. Айши обеспокоена этим разговором и уходит. Хотя его и не удовлетворил разговор с Ферит Ханде, он вынужден был это сделать. Он извиняется перед Айши по этой причине, но Айши отвечает, что мы расстались и расслабляемся. После такого подхода Ферит покидает сторону Айши. Айши входит в свой дом и очень расстроена тем, что разговаривала с Ферит. Когда он не может найти бумагу о разводе, входя в дом, он думает, что Ферит слишком хочет уйти. Когда Синан приходит к даме Азади, Азади ругает Ферита за то, что тот не держал его подальше от Айши. Синан, с другой стороны, сердится на даму Азади и говорит, что пойди и скажи Фериту, что ты выйдешь замуж за Ханде, и покидает его комнату. Ферит приходит в полицейский участок и разговаривает с человеком, который сдался, потому что убил Баха, и он говорит ему, что это убийство не ты совершал, не стыдись себя. Однако, когда Хасан, рассказывающий об убийстве и заученной вымысле, рассказывает об инциденте с нанесением ножевого ранения так, как будто это было нанесение ножевого ранения, Ферит предупреждает его, что на месте преступления не было найдено ножа, не признайтесь, не обожгитесь. По пути к своему дому Айши подходит к детям, которых видит перед дверью, и спрашивает, что они делают. Когда они узнают, что голодны, он предлагает согреть их и принести суп. Тем временем Ханде преследует его и говорит Айши, как сильно он любит детей и не думает о себе так. Хотя Айши не может сказать, что не хочет иметь с ним дело, она действует холодно. Ханде упорно сопротивляется дружбе с Айши. Когда вы спрашиваете, что случилось с вашим разводом, Ханде показывает, что все помнят, и говорит, что дверь особняка для вас сейчас закрывается. 
Айши шокирована тем, что слышит точку, когда Ханде говорит Айши, что она пытается ослепить Ферит от Айши, Айши выгнает ее из дома. Когда вы угрожаете Айши уйти, если не хотите умереть, приходит дама Цумрут и ругает Ханде. Ханде обижается на свою мать и уезжает на этот раз, чтобы побыть со мной. Зюмрут Ханем позже приносит извинения Айши от имени Ханде и объясняет, что причина, по которой Ханде так воинственна, заключается в том, что она больше не может быть матерью. Когда дама Зумрут покидает Айши, Ханде ждет ее у двери, берет ее за руку и ведет оттуда. Айши Ферит мечтает о моменте, который она хочет и плачет. Ферит садится один и говорит, что Айши поливает гвоздику и не откажется от Айши или ее гвоздики. Пока Зюмрут Ханем и Ханде разговаривали, Зюмрут Ханем рассказывает, что Азади и Ханде очень похожи друг на друга. Хотя она говорит, что ничего не может получить силой, Ханде не убеждена и говорит, что они выйдут замуж за Ферит и будут счастливы. Позже Ханде рассказывает, что даже когда она получает известие о том, что у нее не будет ребенка, ей больнее, когда Айши и Ферит целуются. Ханде оказывает психологическое давление на ее мать и говорит «Хоть раз будь моей». Медсестра Саадет Аднан приносит лекарства для мозга, а Аднан говорит, что хочет устранить формальности между ними. Когда миссис Азади входит в комнату и хочет поговорить с мистером Адноном, мистер Аднан продолжает вести себя так, как будто миссис Азади не существует. Аднан Бей больше не может этого терпеть и говорит, что больше нигде не может обрести покой. Пока Айши читает книгу, несколько раз отключается электричество и звонит дверной звонок. Он упорно говорит, что навел приказ в дверь и заставляет его открыть дверь. Айши очень напугана, и как только она входит, Ферит, которая с силой открывает дверь, подвергается нападению со стороны Айши. Ферит приходит, чтобы купить булочки и десерт и поесть с Айши. Однако Айши не выполняет свое слово, когда говорит, что они собираются развестись, что Ферит затрудняет это и даже дает документы о разводе. Медсестра Асаадет продолжает свою работу именно так, как того хочет Яман. Саадет сообщает медсестре Яман, что Азади отказался брать суду. Когда они с ним разговаривали, когда пришел Бетюль, Яман сразу схватил телефон. Ферит пытается остаться с Айши, используя свои чувства, потому что Айши повреждает руку. Но когда Айши настаивает на том, чтобы она уехала, Ферит уходит, хотя это трудно. Оставшаяся Айши все еще думает, что Ферит забрала бумагу о разводе, чтобы не расстраивать ее. Утром Азади звонит Фериту и сообщает ему об извещении о разводе. И он звонит домой, чтобы отпраздновать это за ужином. Ферит не принимает еду, но говорит, что придет получить уведомление. Повесив трубку, он думает, что Айши одержима разводом. В то же время Айши получила уведомление, ей очень грустно, и она плачет. Азади Ханем ждет за столом с извещением из суда. Когда Синан и Лемон подходят к столу, госпожа Азади Аднан узнает, что она вышла на прогулку с медсестрой Саадет. Тем временем в особняк приходит Ханде и просит разрешения купить украшения в нашей комнате с Ферит. Когда они разговаривают с Лемоном, Синан очень злится и уходит, не позавтраков. На этот раз Ферит хочет прийти на работу к Айшей и поговорить с ней. Он сообщает газету из суда утром. Он сообщает Айши, что подозревает духовника и продолжит расследование. Айши не хочет оставлять Ферит одну и идет за ней, чтобы пойти с ней. Зюмрут Ханем позвала Фатих Бея к себе домой, чтобы терапия Ханде не прерывалась. Ханде также играет роль потерявшего память Фатих Бея. Когда Фатих спрашивает, помнит ли он Айши, он плохо отзывается о ней. Айши и Ферит идут в дом Хасана, который является духовником, и спрашивают его семью, как он это сделал. Но в то время, когда жена Хасана сказала, что несколько подрядчиков пришли и помогли, ее отец и брат забеспокоились и не захотели назвать имена тех, кто помогал. Как только Айши и Ферит выходят из дома, они звонят своему брату Хусейну и пытаются выяснить, что случилось. Хусейн Бей обеспокоен интересом Ферит к этому бизнесу и думает о том, чтобы навредить Фериту. Ханде больше не могла притворяться, что потеряла память, и Фатих спрашивает, почему она это сделала. На этот раз он отрицает, что покончил жизнь самоубийством, и говорит, что его нога поскользнулась и упала. 
Когда Ферит предлагает отвезти Айши домой, Айши занимает позицию, а Ферит напрягается и внезапно говорит ему остановиться и делать то, что он хочет. Айши сердито выходит из машины и идет. Тем временем Фериту звонят и сообщают, что они достигли некоторых записей на телефоне Баха и что они потратят несколько недель, пытаясь восстановить некоторые из них. Синан начинает противостоять Азади Ханем, а мать и сын не в ладах друг с другом. Лемон продолжает обращаться с бедей, как с горничной с газом Азади. Госпожа Азади Саадет обеспокоена рукой медсестры на столе и хочет поговорить, чтобы предупредить ее. Однако, когда он говорит, что сделает это позже, чтобы не прерывать прием пищи, медсестра Саадет говорит, что мы поговорим как-нибудь, когда я буду свободен. Затем Синан приходит в особняк и не садится за стол, говоря, что дама Азади отказалась брать суду из-за развода Ферита и встает. Ханде Азади узнала о шале, где остановилась Ферит, пришла удивить ее и приготовила стол. Пока Ханде продолжает притворяться, Ферит пытается выяснить, научилась ли она чему-нибудь от него. Пока они разговаривают, приходит Синан и с удивлением видит Ханде со столом. Беде удивил Айши и подошел к ней. Айши делится с Гэжуэ Беде, как она злится на Ферит, но она очень злится, даже когда говорит об этом. Ферит, с другой стороны, думает, что не может понять, почему он все еще хочет покинуть Синан после стольких извинений. И Ферит, и Айши разделяют гнев друг на друга с Бедеей и Синаном. Айши больше не может этого терпеть и плачет, говоря, что она очень любит Ферит. Синан хочет поддержать Ферита, чтобы тот не сдался так скоро. Но Ферит не хочет меня, пока я умираю за него, он беспокоится о том, что делать. Пока Азади рассматривает старые альбомы, медсестра Саадет приходит с тарелкой десерта и хочет поговорить о фотографиях. Леди Азади считает, что медсестре Саадет нет необходимости оставаться, и Аднан хочет, чтобы она ушла после трехдневного осмотра. Когда медсестра Саадет выходит вперед и говорит, почему вы меня завидуете, дама Азади очень сердится и сообщает медсестре Саадет, что ее уволили. Бетюль плохо себя чувствует, когда она слышит по телефону планы Ямана относительно Санджакзадис. Но он не дает Яману знать, что он их слышал. Когда миссис Азади приходит к Аднану и говорит, что она права и что она хочет вернуться к нашему прежнему, я, Аднан высмеивает ее. Однако госпожа Азади очень грустна, и ее сердце не позволяет Азади расстраиваться. Аднан Бей обещает Азади, что очень любит ее, позаботится о своих детях и вернется к работе. Айши и Ферит обратились в суд за разводом. Оба отвечают на вопрос судьи о разводе. Когда судья говорит, что если вы любите друг друга, подумайте еще раз, они оба говорят, давайте закончим это без лишних слов. Когда Ферит говорит, что иск все равно был подан, Айши понимает, что Ферит не тот, кто подал иск. Они подписывают вынесенное им решение суда, хотя и болезненно. Когда они выходят из зала, Айши говорит, что не открывала суд. Тогда Ферит понимает, что дело открыла его мать. Когда Айши говорит, что тот, кто его открыл, все кончено, Ферит спрашивает ее, так ли это просто, разве ты меня больше не любишь? Когда Ферит спрашивает, как мое сердце будет жить с этим сердцем ради тебя, Айши говорит, что мы не можем умереть, но тогда она не может сдерживать слезы, текущие из ее глаз. Пока Ферит и Айши прощаются, есть кто-то, кто снимал их на видео. Яман очень обеспокоен, когда Ханде звонит Яману и постоянно звонит ему. Ханде говорит Яману, что она будет продолжать играть в эту игру, пока не получит Ферит. Когда Азади говорит Цумруту, что он все исправит, Цумрут больше не может этого терпеть и говорит Азади, что ее дочь играет в игры. Беде случайно пропускает этот разговор. Позже госпожа Беде звонит Айши и спрашивает, в разводе ли она, а затем сообщает ей, что Ханде не потеряла память. Затем Айши заявляет, что иск подал Азади Ханем. Азади очень рада, когда мать Ферит звонит Азади Ханем и сообщает о разводе. Когда Синан приходит и сообщает ему о разводе, Синан говорит, что у него светлые глаза, и уходит, не слишком много разговаривая. Миссис Азади пригласила Хендеса на вечер и организовала трапезу. Чтобы раздавить Лемона Бедия, нужно приложить немало усилий. Но Бедия этого не допускает. 
Все пришли на обед в особняк, но Ханде долго не выходит из дома, под предлогом оставить что-то в комнате. Все, кто видит Ханде, которая появляется в свадебном платье при приближении Ферит, очень удивляются. Ферит очень зол, что Ханде носит свадебное платье и что там семья Ханде. Ханде все еще хочет заставить Ферит пожалеть себя, притворившись. И он больше не может этого терпеть, говоря, что они с Ханде уже расстались и пытается напомнить Ханде, у которого якобы нет памяти. Айши же теряет сознание по дороге с работы домой. Ханде же говорит, что все еще ничего не помнит, и предлагает открыть новую страницу. Ферит говорит себе, что я люблю кого-то еще и не могу выйти за тебя замуж. Когда Аднан Бей говорит Хусейн Бею, что тебе лучше идти, дама Азади не позволяет. Когда Азади Ханем обвиняет Ханде в том, что она поставила ее в такую ситуацию, Ферит не принимает этого. Позже Ферит говорит, что они развелись из-за дамы Азади и что он до сих пор любит Айши. Он поворачивается к Ханде и говорит, что таких вещей, как мы, больше нет, и Ханде покидает особняк со своей семьей. Когда входит Аднан Бей, Саадет спрашивает, зачем он пошел, когда увидел, что медсестра хотела собраться и уйти. Медсестра Саадет сообщает Аднану, плача, что дама Азади уволила ее и выполнила эту работу от отчаяния. Пока Аднан Бей пытается успокоить медсестру Саадет, которая плачет и обнимает его, дама Азади видит их. Айши привел к врачу один джентльмен, и она хочет знать, что с ней случилось и кто ее сюда привел. Мы подошли к концу нашего видео. Вы также можете поделиться нашим видео со своими друзьями, чтобы они могли следить за тем, что произошло в Хартун. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.